ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മളവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് സെവൻറ്റീൻ ബി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ എ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മീഡിയം ഫൈൻ എപ്സിലോൺ ആർ ഈറ്റ ടൈം ആവറേജ് പവർ ഡെൻസിറ്റി ക്യാരീഡ് ബൈ ദ വേവ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ പവർ ക്രോസിങ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദിസ് മീഡിയം സോ നമ്മളോടുകൂടെ എപ്സിലോൺ ആർ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മീഡിയം കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈറ്റ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടോട്ടൽ പവർ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ ടോട്ടൽ പവറും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക അതിന് ശേഷം സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഒരുപാട് ഹിഡൻ മെസ്സേജസുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എപ്സിലോൺ വാല്യൂ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്സിലോൺ ആർ വാല്യൂ ഈറ്റ ദെൻ ടൈം ആവറേജ് പവർ ഡെൻസിറ്റി ക്യാരീഡ് ബൈ ദ വേവ് ദെൻ ടോട്ടൽ പവർ ക്രോസിങ് അതിലെ പ്ലെയിനിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് എങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആകെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് ആ ഡാറ്റ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാം അത് ഈയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഈ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ഇസറ്റ് ദെൻ സൈനസോയിഡൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ ആണ് വരുന്നത് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ ഇസറ്റ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇത് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഫോർ ആണുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇ സീറോ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോർ ആണ് പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിൻ്റെ ടേം ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടേം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനകത്ത് വരുന്നില്ല ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ആൽഫ ഡിക്കെയിങ് ഫാക്ടർ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇറ്റ് ഇസ് സീറോ അല്ലേ സോ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദെൻ അതിനുശേഷം സൈൻ ഓഫ് നമ്മളുടെ സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് സൈനോ കോസോ ആവാം അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ടേം ഒമേഗ ടി ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് ടു പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടി വരുന്നുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടേം ബീറ്റ ഇസെഡ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നമുക്കിവിടെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീറ്റയുടെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എഴുതാം സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഗിവൺ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഒരു നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച
സോ ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം സോ ഒരു ലോസ്ലെസ് മീഡിയത്തിന് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ മ്യൂ എപ്സിലോണിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ സീറോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ മ്യൂ ആറ് വൺ ആണ് സോ മ്യൂ സീറോ മാത്രമേ വരുള്ളൂ പിന്നെ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആറും വരും ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ അതേസമയത്ത് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അത് ലൈറ്റ് സ്പീഡാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സോ അത് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വൺ ബൈ മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ വൺ ബൈ സി ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ മാറും ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ സി വരും അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഇതിങ്ങോട്ടേക്കും ഇതിങ്ങോട്ടേക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സി ആയിരിക്കും ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ആർ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആർ ആണ് സോ ബീറ്റയുടെ എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മീഡിയത്തിൽ എഴുതാം ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് റൂട്ട് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആർ ആണ് സോ ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് ആകെ നമുക്ക് അറിയാത്തത് എപ്സിലോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക സോ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ പൈ എന്ന് നമുക്കവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഗീവ്സ് യു എപ്സിലോൺ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ എന്ന് നമുക്കവിടെ കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ആദ്യം കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എപ്സിലോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്കവിടെ കിട്ടി സോ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്കവിടെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വന്നത് എന്താണ് ഈറ്റ വാല്യൂ ആണ് ഇൻട്രൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ എന്ന് നമ്മൾ ലോസ്ലെസ് മീഡിയത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്സിലോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് മ്യൂ സീറോ നമുക്കറിയാം എപ്സിലോൺ സീറോ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ആ മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ ആണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഇതിൽ മ്യൂ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേമിൽ വൺ ആണ് വരിക ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി പൈ വൺ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്ററായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് മ്യൂ സീറോ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടേം ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട് എപ്സിലോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ അറിയാം സോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ സാധനത്തിന് വൺ ട്വൻറ്റി പൈ എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആർ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സോ റൂട്ട് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആർ എൽ ബൈ പൈ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓം ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻട്രൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓം ആണ്
omega value nor another 2 pi into 10 raised to 7 on then t minus beta nor another 0.8 x on so idana namka titla p da value nor another so idin the average on namka kanda so p average nor another 1 by t idum namada expression kanda titla dana 0 to t dt idana namka verna which is equal to e0 square divided by 2 e t. So, we already uh, derived the expressions. Aana. So, direct substitute a, which is equal to e0 4. Aana. So, 4 square 16 divided by uh, 2 into e t. We have 10 pi square. We have 98.7 value. Aana. Okay. So, into ax and direction. Verinadu. So, we will calculate 81 ax. Okay, so, we calculate p average value. This is Weber per meter square. So, this is the p average value. Okay, so, we will that the total power crossing 100 cm square for of a plane. So, plane in the expression is the question that is. 2x plus y is equal to 5 and the expression on. So, uh, total power average in the array in the kitty to p average. Namke nerte kandit to la p average into that surface on the chi and the. So, p average in the anna the namke kitty to end. So, p average into that surface in the s into ax on the namke. E ax in the array in the under direction on the array in the. So, we have uh, S and P average. This is the AX value. So, we have X and the vector. vector angle, that is equal to we represent here, that modulus of vector into that direction. So, we have AX and the vector divided by modulus of that value. Aana. So, in this case, we have vector x nu parayunnathu nammal x and y component aanu thannittulla ivide x component 2 y component 1 nu aanu varunathu so 2ax plus 1 ay aanu namukku avade aa expression varu so idu vechittu namukku endu cheyam eludam so divided by modulus of x nu parney njan da root of 2 square plus 1 square aanu varu so ee expression nu parayunnathu 2ax plus ay divided by root 5 nu namukku eludam so, values we have to substitute. So, our p average is equal to e value that is 81 into 10 raised to minus 3. Okay. And that is the direction ax. Next, we have to value 100. So, 100 into 10 raised to minus 4. Next, we have to ax in the value 2ax plus a y divided by root 5 on the Okay. So, we can multiply the we can cancel it. Now, we can multiply ax and ax 2 and we multiply it. We can consider this value. So, just to solve it, 81 into 100 into 2 and the value on the value. 162 into 10 raised to minus 5 divided by root 5 on the which is equal to 724.3 micro watt on the code okay so this is the p average in the value last term we will do this here is the problem we solve so if you have any doubts in the comment I will reply so thanks for watching the video at the video goodbye